Asuma. Ya lo había dicho a la referencia. Yo no sabía eh, la palabra frame o frame. 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 Las mías, las que yo no entendía, las dije, no sé. Que era asumir que asunción. Hello guys, are you sharing the new words? Or did you share them already? Ah, okay. Sí, teacher, ya saqué las palabras, estoy buscando el significado. Okay. Thank you. Luis dice que está en una llamada del trabajo, por eso es de que no estaba acá pendiente. No sé si anteriormente sí estuvo, pero igual, eh, gracias Luis. Esperemos que regrese. Ok. Sí, porque le estaba llamando y no me contestó. No me contestó. Ah, pues eso es. Que dice que está en una, a tener una llamada del trabajo. Ok. Sí. Déjeme ver, lo voy a preguntar.
Ah, pues sí, ya va a regresar, dice. Gracias, Carla. Mistake. All mistakes. Teacher. All. Hola. ¿Iba a ser solo leído o, o íbamos a hacer otra actividad aparte de, de leerlo? No. Find the new words and discuss about the new words. I don't understand. Vamos a buscar las nuevas palabras que usted no, no sabe y las va a comparar con su compañero para ver si él las sabe y él se las diga o si no viceversa. Y si no, pues, traten de buscar las nuevas palabras juntos. Mm, ok, sí, ya. Ok, you. you're welcome. Um, por ejemplo, asunción, asunción. Hello girls, are you practicing? Are you sharing the new vocabulary? Hello. Ileana, Kenny. Hello. está ahí. Si está el listener, siempre déjenos saber, please. Vuelvo a empezar. Sí, dripping, dripping, goteo, ¿verdad? Dripping in apple cider, please. Uh -huh. But no one likes what for you in conversation, especially not in a email. Teacher. Hello. Hello. ¿Y por qué me sale otro goit? como otro meeting. Otra meeting. Ajá. No sé, solo esa le tendría que salir, Fátima. ¿Cómo es la otra meeting? ¿Cómo le parece? Sale, this meeting is being recorded by the host or a participant. Ah, ok, sí, porque como todas las clases se van grabando y cuando entro a su a su break room está grabando también por eso es pero siempre es en la misma ah pues a esa no le doy no solamente creo que es una notificación que les cae que yo entro a la meeting o oh, entro a su a su a su break room y está grabando solamente Sí. Come on, did you finish, guys? Um. No, no, okay. Lo bueno es que lo leímos todo. Uh -huh. Ok. 
Don't be the fool, these summer people know that you mean with Están leyendo otra vez. Eh, no, solo estoy buscando las palabras que no sé qué significan. Como que es para hablar de acerca de que cuando uno hace pedidos, ¿verdad? Eh, de repente, eh, si lo pedimos por correo, cuando lo usamos, eh, o cuando damos instrucciones que lo que los cómo los queremos o no los queremos, ¿verdad? Por ejemplo, de repente a veces dice de que podemos eh, quizás um, o debemos ser específicos y honestos. Por ejemplo, ahí menciona él que él no es lo personal o ella, no sé, que no le gusta la, la, la margarina ¿verdad? sobre los sobre los waffles. Hay gente que sí, ¿verdad? Y que a veces hay que ser específicos con esos puntos ya que necesitamos que sean uh, eh, ejecutados a la hora de hacernos la entrega, ¿verdad? Y que, la, y que las instrucciones deben de ser seguidas para que no haya ninguna confusión. Eso puedo captar yo de ese párrafo. No sé qué dice Kristen. Bueno, sí, sí, comparto lo tuyo. Primero eh, hace como una digamos una peque un pequeño énfasis en que a todo el mundo le a todo el mundo nos gusta y luego, ajá. Ajá, y luego empieza como a describirlo y dice que a nadie le gustan en un correo o a nadie le gusta de que las instrucciones sean confusas ajá. Ni, ni lo que decía ni pagar este, por un tiempo que no sea determinado también decía que hay que ser muy específico y considerado al momento de dar las instrucciones como para que no hayan errores correcto chaval. Sí, exacto. Eso, eso, de eso habla también el, el, el segundo párrafo. El tercero ya lo mencionó por ahí este, la compañerita, ¿verdad? Marielo ya lo mencionó. Nos hace falta uno. Del final, ejemplo. Bueno, a ver. Perdón. Este, ajá, espérame que perdí la conversación. Sí, la, el último nos, el último nos habla un poco de estar seguros, de asegurarnos nosotros, de dar ejemplos, como, pero de ejemplo. Guys, thank you very much for joining back. Um, and thank you for practicing this reading um skill with your prayer with your partner. I will go through the attendance list before to continue. Okay, just allow me one moment. Okay, so let's see, Angela Estefania Marroquín Martinez. Present. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Oriana del Cid. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. 
Jonathan Alexi González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Thank you. Thank you guys. Carla Elizabeth is Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Sorry. Present. Ah, Carla se va a quedar conmigo ahora, puede. Sí. Ok, great. Kenny dice Cuellar de Barrientos. Here, teacher. Ah, Kevin Alexander Aguilar. Bonilla. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Lice del Carmen Hernández Miss Smith. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Mariano Janet Cornejo Grazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Surma Yerixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ok, great. Thank you. Teacher present. I'm sorry. Ah, thank I you. Got, um, I'm sorry. Let's see. Okay, guys, so let me share the screen and we will go through the reading, okay? Let's see. Um, I want to hear a volunteer that could help me to read the first paragraph about don't assume they know what you mean. Who can help me with this paragraph? Anyone? Guys? Me, teacher. Thank you, Fatima. I really thank you a lot. Could you please help me to read the first paragraph? One, don't assume they know what you mean. Mm -hmm. You know what to say. That assumption is the mother of our mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and switch on. They are not mind readers. An imperative when delivering clear instruction is to not assume the recipient know what you mean. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Very good. Thank you, Fatima. Fatima, could you please choose another person to read the number two? Be clear and specific. Marcos. Marcos Antonio. Or Marcos sí. Amigo. Okay, Marcos, Marcos Antonio. Antonio. Thank you. Marcos Antonio, number two, please. Okay. Every, every, everyone love a white a waffle. Dripping in maple, maple serum, please. But no one likes waffle in conversation and especially not in an email or when it is 
a set of instruction with you don't we you don't want to rumble on in your set of instruction what will be a waster of your time and to be honest they they sweet of after a week really you don't want to ensure that your instruction are clear a specific and consider consider personality and prefer not not to bother it it up it up and would rather get a strain to be the point on what need what need to be <laughs> a um, Actionel, action. I don't know. Teacher, actionel, actionel. No. Actioned. Actioned. Actioned on um, delivery, delivered rather than making the instruction to lowery, lowery. We will only confuse. Okay. Thank you. Marcos, could you please choose another to read the number three? The other Marcos. Marcos Amilcar, okay. <laughs> Thank yeah. you. You're great, Marcos. Okay. Give examples. We never... Uh, I believe it's the number three, sorry. Give time frame. Oh, three. Oh, excuse me. <laughs> uh, give, give the time frames. Do not confuse mat matters be by not being spe specific with your time frames, um, deadlines, what you consider 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 it uh, as soon. You consider, sorry. Consider, uh, consider uh, as soon. Um, Meet, meet, be very different from your call, college. If, if you think soon is the next co couple of hours, yet your staff who you have instructed, instructed, consider, consider <laughs> into be in a few few days then this communication uh, is going to have serious implication in any business or project project very good uh marcos america could you please choose another person last uh, person no. to read the number four okay um, a ver, a ver, a ver. Julio César es, está, oye, está de oyente. Yeah. Yes. Sorry, Marca, yes. Cristian. Cristian, ok, thank you, Marca. Ok, teacher. Me. What paragraph? Number four. four. Okay. Give example. Whenever possible, make sure you give example. This will uh, especially uh, benefit beneficially if they are new the the role or if they haven't carried all the tax before. Yeah. This will help to add clarity to your instruction and help for a cleaner picture of what is your mean and and one. Perfect. Okay, guys, let's let's uh, repeat after me. Let's check pronunciation first, and then you let me know because I don't know the words, guys. You sí. will let me know, okay? Ustedes me van a ahora decir qué significan las palabras porque ahorita créanme que se me olvidó todo. Solamente me acuerdo de pronunciación. <laughs> so we will go ahead and check the pronunciation right now. Um, assume. 
Assumption. 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 In in T twelve. In T twelve. One moment, guys. I just want to check it out. One moment. I'm sorry. In T hmm. Sorry guys, just let me review it one more time. Is uh-huh, no, it's not like that. It's intuitive, intuitive actually, intuitive. Sorry, intuitive. Repeat after me, intuitive. 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 Sweet. Let me see. Sweet chan. Sweet chan. Sweet chan. Sweet chan. Recipient. Recipient. Industry. Industry. Um, Industry. Industry. Um, let's see. Dripping? Dripping? Dripping. Dripping. Waffle? Waffle. Waffle. That word is difficult, actually, for me. Uh huh. <laughs> I always say that waffle, waffle, say it in Spanish, and now I'm saying this in in and I mean, en el español yo lo digo como en inglés y en inglés como en español. It's waffle, waffle, waffle. waffle. Sorry, waffle. Así lo digo en waffle. español yo. <laughs> Pensé que no lo puedo decir, decía, pero lo decía en inglés sin querer. Waffle. Um, let's see, side up. Map side. side up. Side up. Um, whistle. 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 Uh -huh. One moment. No, no, this is not whistle. This is not susurrar. It's mientras. Eh, whistle, guys, el que les acabo de mencionar es susurrar. Este es como, es el que significa mientras. Es, let's see. Mm -hmm. It's different. Se parece a whistle, pero no ya vi el contexto y no significa eso. Teacher, One susurro second. no es whisper. No, whistle, sí, whisper. Sus, whistle es este, um, silbar. Whistle, whistle. Solamente déjenme verificar esta pronunciación porque realmente whistle. es así. Y creo que sí. J. Sorry, guys. Creo que sí es. Mm -hmm. This word is not the most common. Okay, let's repeat after me this. Whilst. 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 Mientras. Mientras que. Whilst. Whilst. Mm -hmm. Repeat again. Whilst. Whilst. 
wild. Uh -huh. Very good. Y el de whistle que les estaba diciendo es lo de silbar, silbar, silbar. Whistle. Ok. Wild. Wild. Rumble. 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 Repeat after me. Rumble. Rumble. Honest. Honest. Sweet chop. Sorry. Sweet chop. Sweet chop. Sweet chop. Joining the sound. Sweet chop. Concise. Concise. Butter it up. Butter it up. Butter it up. Butter it up. Action. 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 Flory. 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 Frames. Frames. Uh, colleagues. 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 Project. 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 Beneficial. 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 Um, any other you want to know about pronunciation, guys? Any other word that you, you want to check the pronunciation? No? No other one? Okay, so now I don't know about meaning. Okay, I, I, don't, I don't know, guys, for sure. So you will tell me what are the meanings of some words. Okay, uh, let's see. I will ask you, uh, what is the meaning of assumption, guys? What is the meaning of assumption? You can tell me in, in, in English what is the definition or either if you want, you can tell me that in Spanish, it's fine. I, I think it's when you think <laughs> uh, in a concept, but it's not true. It's a... Uh, another thing but you think that because it's your reason but uh, the people uh, have to say another thing mm -hmm. very good thank you for explaining that in english i really appreciate it assumption is what you think that it is right but you are just assuming something so it is that is the assumption um what about assumes well, you already know, right? Assumes it's easy, guys. Uh, let's see. Good evening, teacher. Good evening, classmate. Good evening. Oh my God. I don't get another one. Do you have any other one, but maybe you don't know about this text? No? Ooh. Let's go to the next one then. If you have one that you don't, you didn't know, and you now you know it, let us know, okay? Okay. Second text. What is the meaning of side up, guys? Guys, what's the meaning of side up? Side up. Mm hmm. Is the honey como um, como It's like the honey, uh huh. Like, uh huh, like a jelly, like a honey. Like uh huh. Exactly. There you go. Next one. Good, Serena. Um, what's the meaning of rumble? Y pagar. Okay, great. 
Um, what is the meaning of if I say to butter it up? What's the meaning of butter it up? I mean, to butter something up. What is the meaning of butter butter up? What is butter up? Any idea? Butter up, guys? It's like a, it's like a margarina. margarina. It's over the, in this, in this case, in, in, over the waffle. Mm -hmm. But what, what does it mean in this, in this context? What does it mean butter up? Mantequilla. But um, in that case, that is like a kind of verb. Es es un verbo. ¿Qué significa? O sea, sí, butter es mantequilla, pero en ese contexto, ¿qué significa? Porque dice, personally, I prefer not to butter it up, and I would rather get it straight to the point. Es como no untar o no ponerle. Como que no esté arriba, porque... Que no esté sobre los waffles. Pero creen que es... Ah, ok. It says, are you sure that that is, the, that is exactly what it is? Está hablando de, lo, de, de que no le va, no va, no quiero decir la palabra, pero are you sure it is in the um, Maybe, maybe, maybe is, is, I prefer not to butter it up, es como, como no endulzarlo. No quiero estar con... Uh -huh. No como no muy caramelizado, algo así. Es la puta. Uh -huh. En ese contexto, porque tratemos de analizarlo en ese contexto. Emisión, por favor. Be clear and specific. But butter is, no, is la, like uh, margarina. Sí, sí, pero en inglés, ah, guys, okay. tenemos que tratar It's la manera de darle sentido. Porque ya sabemos It's que es. Yo entiendo lo que dice que, la... que para, o sea, como decir, yo prefiero no ponerle o untarle margarina. Pero está margarina. hablando de la margarina, está hablando de eso, o está hablando de, de algo, otra cosa. ¿De qué se yes. trata este texto? What, the, what is the meaning of this text? Mm -hmm. What does it mean? Is it talking about waffle and butter? Or is, aha, uh -huh, it's talking about be clear and specific. We, it, I mean, it's not talking about cooking, right? I mean, it is using those words just to provide them an examples, but butter it up, it might be something else. En este caso, ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué creemos saber? Can be embarrarlo. 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 Dice, personally, I prefer not to batter it up. And I would rather is, uh, get straight to the point on what needs to be action or deliver rather than making the instructions to flurry and also what the men of flurry which will only confuse for me guys batter it up is like you are trying not to lo que ustedes decían llenarme o no en este caso sería como no andar es que no se los quiero decir así sino que les quiero decir una palabra que realmente usted diga ah sí Sí, pero en este caso sería es como, como embadunarme, como no, como no como llenarme no de muchas yo -yo. palabras, no llenarme de muchas palabras, sino que irse directo al punto para decir algo. Eso básicamente. Esa es la palabra que andaba buscando. No, em em no, no, endulzarlo, no endulzarlo. Algo no así. ponerle Endulzar. tantos arreglos a las cosas o no embadunarme de tantas palabras, sino que irme directo al punto cuando estoy dando una instrucción. Embadurnarme, algo así es la palabra. 
<risa> ah, o sea que es un contexto, pero es un contexto Nada fuera de la, comida. de la sí. especificación, porque oh. nosotros lo asociamos no, 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 directamente no, no. al uso, al cooking, digámoslo. ¿verdad? No, o sea, no, no. Por eso no. fue que todos le decíamos que estábamos pensando en, en, la, en quizás en el, el, como comida, o sea, algo directamente Exacto. relacionado a la comida, pero ahí se está especificando la conversa, bueno. perdón, a la instrucción en general. Exacto, eso es lo que le quería Ay, decir. Ah. De hecho, si usted dice batter someone up, no endulzarlo, batter someone up, pero acá el eat me está diciendo de algo, ¿verdad? No de una persona. Entonces, si usted digo batter, batter her up, si usted dice butter her up, endulzarla. Butter him up, endulzarlo. Entonces, that's what I love English, guys, because sometimes usted se tiene que ir al contexto, si no, no lo va a entender. Porque usted me dice, pues mantequear lo que mmm, chale margarina. Yo decía, no, pero estamos hablando en un contexto diferente, lo que decía Jonathan, ¿verdad? Entonces, con los readings, tengan cuidado con eso, porque a veces... Para decir algo, si se fija, estamos hablando de waffle, de syrup y todo eso. Uh, pero en realidad es como que está utilizando, utilizando perdón, esas palabras para darle a entender otra cosa. Entonces, y da la casualidad que utilizamos el butter it up, ¿verdad? Sí, claro, Nosotros lo relacionamos con la ma claro. mantequilla. <ríe> ¿Perdón? Ser claro y específico y el texto no es claro y específico. No, it's not like that. So what is the meaning That's of ironic. flurry? Hello, what is the meaning of flurry? Eh, florido. Guys? Adornado. Is that true? Is that it is? Is that what it is, guys? Eso es. I, I guess, teacher. Mm -hmm. ¿Los demás? ¿Eso es, guys? Who look for this word? You're, you're, it is supposed that you are teaching me right now. I, In the I, dictionary, is it's florido, adornado. But, yes, is in, in this context, it's like that. But it's like a instruction don't be more or, or to be eh, adornadas. Mm -hmm. Exacto, no ponerle más, pues, ahí concisas, no ponerle más. Very good, good job. Okay, so give time frames. What is the meaning of time frames, guys? Time frames and deadlines. What is the meaning of this? Time frames and deadlines. Mm -hmm. Teacher, yo lo traducía como plazos y plazos. Como plazo, ajá. Plazos y plazos en los dos. Así que, time frames is sure. like a period of time. Time frame. A period of time. Un periodo de tiempo. La time frame. Por ejemplo, cuando usted está, está dando una información. Ok, uh, your product will be delivered in a time frame of from five to three, uh, from five to seven days, for example. Tenemos un periodo de tiempo, ¿verdad? And deadline es tener un plazo para hacer algo. Un periodo, un deadline, ¿verdad? Y sí, me lo has dicho. Mm, no, porque esto es el deadline, el final de. La, la, ok, usted tiene hasta las nueve para entregar eso. Ese es el deadline. En cambio, el time frame es como un periodo de tiempo, ¿sí? Tiene de las 8 hasta las 9, desde las 8 hasta las 9 para entregármelo, ese time frame, ¿ya? El, el time frame es como su plazo, es el plazo mío. Y el otro es como los plazos que tiene, digamos, ahí. ¿eh? O sea, que no es, no es como es que se llama... Porque según lo que dice allí, son sus plazos, dice. O sea, que son los míos. Uh -huh. Los plazos que yo pongo. El, el, el deadline Ay, es como la fecha límite, guys. 
no, 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 por eso, pero el, el, el time frame es como el, el plazo que yo pongo. Ah, el plazo, el, los periodos de tiempo que usted pone Exacto. para ponerle un, 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 una condición a algo. Ajá, muy bien. So, let's see. Thank you, Maggie. Thank you, Luis. Let's see. Uh, we don't have any other. Um, carry out. What's the minute? Uh, what's the minute of carry out? That's a phrase over. What's the minute of carry out? Mm -hmm. Sin temor o sin miedo. No sé. Carry it. They haven't carry out. That will be a verb. A verb. Uh, como realizar teacher o llevar a cabo, no sé. Mm -hmm. Yes, carry mm -hmm. out. Haven't carry out the task before. Uh -huh. Realizar. Exactly, very good. Okay, guys, so uh, for me, those are like the difficult ones, the new, uh, let's say, new words. Or do you happen to have another one, guys? They would like to discuss about no other ones. Zoom, teacher. Zoom? Zoom. Zoom. Lo más pronto, as soon as possible, right? Zoom, pronto. Okay. Mm -hmm. Another one? And the first, uh, don't be the fool. fool. Don't be the fool. Uh huh. Don't be the fool. Don't be the dumb. Don't be the. I don't want to say this word, guys. Fool. Fool. <laughs> don't be the fool. Okay. Don't be the fool that assumes people know what you mean. Mm -hmm. Como tonto, pues. Oh. Um, another one, guys? No? Okay, so I would like to ask you guys, here is the time for you to tell me if those are true or false. According to the article, is it fine to, is it fine to make assumptions? False or true, guys? Mm-hmm. According to the article, is it fine to make assumptions? No. No? Okay. Is it important, sorry, is it, um, it is important to go straight to the point to be clear? Yes or no? I mean, false or true? True. True, okay. True. People will get confused with the directions if we use too many words. True, true or false? Right. To avoid misunderstandings, one should be very uh, clear in time frames. Is that clear? I mean, is that correct? Uh, is that true or false? What is misunderstanding, guys? What is misunderstanding? Hmm? What is misunderstanding? Christian? Marcos? Malentendido. Malentendido. So, to avoid misunderstandings, one, uno, should be very clear in time frame. Is that true or false? False? Yeah. False, guys? Yeah. Yes. Mm -hmm. I think it's true. True. Is if I mean it is fine if the P if the employees make a mistake. Later we can show examples. Is that right? I mean, is that true or false? It is fine if the employees make a mistake. Later we can show examples. Is false. False, right? You will make sure to show the examples before, right? Whenever you are helping them. 
It's true. It's true or false? It says whenever possible, make sure you give examples. It will these will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out um, the task before. This will help to add clarity to your to your to your instructions and help form a clear picture of what it is what it is you mean it is what you mean and want. So if I mean it is fine if the employees make a mistake later we can show examples true or false do you show examples before or after the making a mistake guys i mean it, uh, we're not saying that it's fine to make me that it's not fine to make mistakes of course it is fine but when do you give examples what i mean when it is supposed that you give examples before or after whenever you are um, explaining something or after when is it correct after after after, after. Sure. the mistake i mean i mean well, this is what i what i think right whenever you are explaining something or you are explaining the process to someone that is new you provide examples before that's the way of learning, right? And later, if you make mistakes, it's fine, but I already given to you example, but it's, I mean, it is better to provide examples before than after to avoid mistakes. That's what I think. But what do you think, guys? Uh, I think the same teacher, because for example, in my case, when I am saying some coaching okay. for my, co my co-workers, uh, I have to show all the all the examples. How to do it, right? You provide examples so the other yeah. person learn. Yeah, because we are working with with clients, and it's important that uh, all the employees make the make the correct um, process when they are um, talking about um, them, right? Mm -hmm. Because they they are real person and and don't don't know that the people are new in 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 the the job right yes i mean it, it's not that you cannot make mistakes of course you can make mistakes but in your case if you are the the one that is showing a person how to do something if you are instructing the other person you better show the examples or you better show how to do it before and then if the other person makes mistake, well, you continue reinforcing uh, the example or reinforcing uh, the idea or the job or the task, right? That's what I think. So in my case, guys, I believe that it's false. You provide the example first, mostly if it is new, a new person, a new employee. And then, I mean, she or he can make mistake. It's fine because mistakes are not bad. And you continue reinforcing the same person. But if you don't provide example, that's the reason why we can make mistakes. You didn't show me how to do it, right? So that's what I, I think. Um, so in my case, I believe it's, 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 it's false, guys. Any question? Any comment about this? No? Okay, so guys, uh, now we will go ahead and have 15 minutes to work on this. We will go and work with the extra grammar practice, okay? This is about how to make direction and instructions, okay? Filling the blanks using there, there is and there are, okay? Remember, those are questions about there is and there are, okay? And then with your partner, go to the second exercise and unscramble the words to create sentences. Okay, order the words. Vamos a ordenar estas palabras para crear oraciones. All right? Those might be either instructions or it might be directions in this part. Is that clear, guys? 
Is that clear what we're going to be doing? No? Yes, teacher. Great. So let's come back to the to the uh, breakout rooms, guys. And let's work with your partner. Let's try to do it as soon as possible because we have seven minutes for each part. Seven minutes, okay? So that's what we will work in pairs to do it in that way. Por eso vamos a trabajar en pareja para hacerlo de esa manera. Let me see. Oh my God, I sent it to you the same picture. Where is it? Mm -hmm. I just lost it. Let me let me um open the breaker rooms while I'm looking for that, guys. Click, I mean, go to the break rooms, please, guys. Kenny is not joined, it says here. Marielos, who's your partner, Marielos? Click on join, guys. Click in join, please. Sabrina, I will move you right now. Sorry. Okay, teacher. Um, uh, click on join. Do, yes. do click on join. Okay. Yarita, Jessica, Marta, could you please click on join? Guys, are you practicing? Hello, hello. 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 Jonathan, are you here? Yes. Okay. You let me know if you have any question, please, guys. Let's work together, okay? Hey, teacher. And your company. Sería entonces, are there, are there enough personnel at your company? Mm -hmm. Yo creo que tengo, tengo una duda de que si cuando es así con are, are there, siempre se ocupa any. Are there any computer? Eh, en este no, caso es is there. Any, 
uh, you take into account computer, if it is singular or plural. If it if we say computers, any computers you put there, but if it is just one computer, you put is. Uh -huh. it, it, it's a computers. Oh, any so in that computers. case, so is there, I mean, are there any computers? Uh, are there any mm -hmm. computers? In plural, exactly. Yes, thank you, teacher. You're welcome. And number To have, to have a break. Mm -hmm. El cuatro. Mm -hmm. Es plural. Mm -hmm. Conference rooms. Mm -hmm. Teacher. Are there? No. I, I confuse. When you have... Any? Oh, you can you, is there? There is. It's gonna be depending on the following noun. Okay. For example, in the number one, it says mm -hmm. any. Is there any paper in the paper. printer? But uh -huh. if if you have, for example, in the number two, um, are there uh -huh, are there any two. computers available? Exactly. Are there any computers okay. available? You're going to be taking you... into account the noun. Okay. Mm -hmm. For example, if we, if we, if we will say um, uh, sheet, paper sheets, hoja de papel, sheet paper. Yes. Mm -hmm. Ahí ya sería, are there any of paper. Mm -hmm. paper sheets? Exactly. Um, okay. Pero como sheets que of paper. paper. Okay. Mm -hmm. Exactly. Okay. It, are there any sheets of paper in the printer? I said, yeah, plural. Okay. And then in the four is, are there many conference rooms? Let me see. Are there many conference rooms in your workplace? Exactly. Mm -hmm. Because we're taking uh, into account rooms. Uh -huh. Okay. And in the um, number five, that is much light. Remember that is how, oh, no, 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 sorry. Um, in the number four is how many, how many conference rooms? No, because we don't have our third, right? Yes. We can do there is or there are. Exactly. It's just no question. So sorry. So isn't the number four? It's fine. The one that I already mentioned. Number five is is there much light in your workplace? Is because 
we use it's a, um is much. we use is mm -hmm. with uncountable nouns el is is like like it's a countable now incountable now uncountable exactly mm -hmm. i will share with you one of the slides that i have so you have uh, an idea. Bueno, ya se las pasé, pero le voy a pasar otra vez este slide para que les ayude ahorita con esto. Igual para okay. hacer el, el midterm exam. Ahorita se los mandé. Thank you. Son los ejemplos que habíamos mandado, guys. You're welcome. Children. In, in children. children. Uh -huh. Exactly. Yes, it would In is. Teacher, and in the in the sentence, uh, three, uh, no lleva el two. Mm, sentence three. Uh, in the lleva... part two, right? No, three. No, I mean in part That's, one yeah, or yes. part two? Uh -huh. Sí. It is not allowed. It is not allowed mm -hmm. to bring. To bring, let me see. It is not allowed to bring. Es que lleva el in, in children. Mm -hmm. El in bien raro está, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y no lleva el tú tampoco. Ah, sí, no, no lo lleva. Pero igual se lo ponemos. Ah, pero los demás sí lleva, ¿verdad? Y los Ajá. demás lo tienen. It is not allowed. Bring in. No, bring in. Sí, ese está algo raro. Déjeme, déjeme double check. I, what page is it? It is not a uh -huh, there is a mistake because it should be it is not allowed to bring children, guys. There is a mistake porque la respuesta correcta it is not allowed to bring children. So there is a mistake there. Mm -hmm. okay. Oh, I'm at that ahorita. Entonces, un Teacher, finish. 
we finish. Great right, guys, actually I was gonna be asking you to go back to the main room because it's time. Okay, okay. let's go back. Hello, hello guys. Thank you for joining. Hello. Hello, teacher. Guys, Bye. thank Bye. you for joining. I don't know if you checked the last message that I sent to WhatsApp. Well, I sent to you a lot of pictures. Um, I said that in the part number two, there was a mistake and it is not allowed to bring children. There is a preposition in that it was incorrect. Because of the time, guys, I sent to you the last picture that I sent on the WhatsApp is with the resolution of this of this exercise, okay? In order for you to have them, because we don't have too much time right now. And also, I sent to you uh, the examples about there is and there are, in case you need them, uh, you need this on the midterm exam, okay? So, si lo necesitan, les mandé esta imagen donde están los ejemplos de there is and there are. Sorry, que no los puedan ver. Ok. Para que eso les ayude en el midterm. Y este les voy a mandar también los. Déjenme ver los ejercicios. Sorry, las presentaciones. Creo que ya se las compartí todas, ¿verdad? No sé si necesitan algo más, guys. Eh, antes que, que terminemos la clase, algo que les pueda ayudar en el midterm exam, algo que les explique. Yo le voy a escribir, teacher, no puedo. Finish, usted va teacher. a poder, usted va a poder. <risa> no, pero hay muchos, hay que muchos no te, errores que no escriba, ahorita. Dice no, mentiras, hay muchos errores ahorita, Marcos. Que no le me escriba, dice, dice, me dice cualquier cosa, please, porque en, antes que usted viniera estábamos hablando de todos los errores que había. Entonces, creo que hay error. ¿En qué número del midterm, guys? Part 3. En la parte 3, ok, part 3. Hay error, dicen los compañeros. Entonces, tenga cuidado ahí. Ellos mandaron este un mandaron unas unos screenshots donde ellos muestran cuáles son los errores y cuál es la, la respuesta correcta. Primero intente usted, pero de igual manera siempre hay error, siempre le va a dar error, ¿ok? En el, la tarea número 8 también hay error, guys. No. No, teach, en la tarea 8 no. No, no, en la parte 3 no hay error, simplemente no tiene que escribir la oración completa, solo poner la palabra que está mala nada más. Ya escuchó, Marcos. Sí, sí, sí. Vale. Cualquier sí, cosa pero... me manda un mensajito, oye, y ahí vamos a ayudarle, o en el grupo le vamos a ayudar entre todos. Ah, ah, sí. Para todo, guys. Manda sí. mensaje ahí, se necesitan algo, voy a pasar a Lisa rapidito. Thank you for joining the class. See you tomorrow. Same hour, same, same link. Okay. And I hope you have an amazing night. Se queda conmigo solamente Carla. The same canal. Y si tiene un, alguien una pregunta, se puede quedar al final y me la hace. Okay. So, una vez que diga presente, you can log out. You can go out. Okay. You can rest. <coughs> Linda Magali García Montoya. Present teacher. Bye. Lizette del Bye. Carmen 
Uh, Lizette del Carmen Hernández, miss me? Present. Bye bye. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Bye Luis. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher, have a good night. Have a good night. Marcos Antonio Melgar Pérez. Good night, teacher present. Good night, thank you. Marielos Janet Cornejo Arazo. Present teacher. Bye, take care. Marta Lidia Godínez. Present teacher, good night. Good night. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good Thank night. You. Good night. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Good night. Good night. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Ángela Estefanía Marroquí Martínez. Present teacher. Good night. Cristian Josué López Pérez. Present. Good night. Good night, Cristian. See you tomorrow. Estela Mabel Oriana del Cid. Present teacher. Good night. Good night. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Bye, Fátima. Take care. Bye. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good night. Good night, Jaime. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye, Jessica. Jonathan Alexis González Torres. Present teacher, good night. Good night, Jonathan. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher, good night. Good night, Julio. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Thank you. Kenny Lizeth Coyer de Barrientos. Present. Have Bye, Kenny. Night. Have a good night. Kevin good Alexandra night. Aguilar Bonilla, see you tomorrow. Uh, and yes, we have them already. Okay, hello, Carla. How are you today? How are you? Hey, fine. Great, Carla. Well, I'm just a little bit tired, but other than that, I'm good. Thank you. Thank you for yes. staying, Carla. And well, this uh, time is basically for you to tell me if there is something that we can help you in your learning process. If there is, this, if there is a reinforcement about any topic that maybe was difficult for you and you want to practice again, or you want to, to have an extra explanation about a topic. If you want to have more practice, I can send it to you more practice about it and a specific topic. If there is any difficulty and any skill, like listening, reading, writing, etc. Any any problems that you may have, I can help you with with that, right? Or either if you have any comments, any feedback about the class, any suggestion, you're more than welcome to tell me, Carla. So um, tell me, how can I help you? Uh, okay, uh, the difficult is the listen. Listen is difficult. Okay. All right. Um, the topic, uh, in the old way, old way, old way too. What is that one? Oh my God, I don't remember. Es que creo que cuando explico eso no estuve en la clase. Mm, let me see. One. Uh -huh. uh, what closes? No. Sí. Oh, the... it is not allowed. Uh, not a lot. A lot. Uh -huh. Ah, it not is not allowed. Ah, okay. Um. Okay, I will share the script just in one moment. And I wanted to say, Carla, that, oh, but it's not allowed. I believe I don't have like a presentation, but I will show it to you, the, the book, the manual. Mm -hmm. Just allow me one moment. And regarding with the listening, 
I know that this is one of the skills that we really need to work. I mean, continue working right now because we sometimes provide you listening, not all the time, right? So I understand that we need to continue practicing, practicing on these. Um, but right now, what is going to help you a lot is practice with another person that know more than you. I don't know if you have any person that actually is a native one. That will be great. I know sometimes all people will tell you let's practice with people in the United States or in any other country. I know people say that. Sometimes we don't have time and sometimes it's even worse because they don't have time in the United States, right? Some of them work. But um, that will be one of the things to practice with another person, but with a native speaker so you can um, improve your listening. What comes to my mind that you can do is the um, you can download an application. I don't know if I told you about this, but it's an app that is called People Talk, I believe. Let me see, People Talk. I always make a mistake with the name of this app. People talk up or <clears throat> it's not that one, <laughs> sorry. But I always make a mistake with the name of this app. But I always share this app on the group. And I always say to go ahead and practice with the app. People talk. <laughs> hello talk is hello talk. So this application is a really good one because you can go ahead and talk with people, I mean, with a native people, with a native person in either in the United States or either in, either in Australia or maybe in the United Kingdom. And I really like it because you can go ahead and talk to them and they can also send to you audios. They can send, um, I mean, you cannot call the person in the app but at least you can send audios. So you listen to the person. And I really like it because it is an application that is for learning, not because you will do something else or the other people is, is taking advantage of you or is doing something else, but, is, but not learn, right? Because in all some applications you go, and they don't they are doing something else they are trying to tell you something and they are not respecting etc but this application is for learning so you can go ahead and talk with that people i already i already use that app i believe you got it right now on the group i already use the app but it is like a social media like facebook that you need to send requests friend requests so my best recommendation carla is to to start using it to add, I mean, to send friend requests. Aunque a veces de pena, pero trate de mandar así como le invitaciones a personas, pero siempre vea usted que diga que tenga la banderita de USA o de United Kingdom. Entonces siempre mándele y empiece a hablar. Y la verdad es que hay muchas personas ahí que quieren aprender y de verdad están ahí por aprender. Y hay personas que ellos quieren aprender español y usted tal vez inglés. Entonces siempre busca personas así, porque si busca otro que esté español, probablemente ni Bale va a querer aprender inglés y no es nativo. Entonces lo bonito es de que le puede mandar audios ahí, usted puede escuchar y todo. Lástima que yo la desinstalé, no, ya no la volví a instalar, pero yo tengo este, la cuenta y todo. Y yo sí me acuerdo que hablé como con tres personas y pasé hablando como tres días. A mí me daba pena, la verdad sí da pena hablar con un desconocido, pero es bien chivo porque ellos eran bien respetuosos. Y uno, uno que estaba aprendiendo como dos idiomas al mismo tiempo, francés también. Y, este, y él me estaba ayudando con, o sea, con el listening porque él mandaba audios y así bien native, ¿verdad? Y yo también le mandaba, entonces al mismo tiempo yo este, 
aprendí el listening y practicaba el speaking, ¿verdad? Entonces son personas de que lo entienden a usted porque es como que ellos están aprendiendo español también y cuando le ellos le hablan en español a uno, es peor que uno son <ríe> hablando en inglés. Entonces es como que pues sí, los dos entienden que están aprendiendo y la verdad es que son personas, yo siento que son bien educadas porque la aplicación es bien así, no es como otras aplicaciones, entonces eso configúrelo bien. Y busque personas, Carla. Empiece a hablarles cuando tenga tiempo y, y dígale que quiere mejorar su listening y que si les puede mandar audios, ellos a usted. Y usted uh -huh. les ayuda con el español. Entonces eso les recomiendo más que todo porque con el listening eso. Eh, lo otro que le puedo recomendar es que vea películas en inglés, pero que ponga el, el, el subtítulo en inglés. No en español, eso le va a ayudar. Eh, porque lo, es lo único, o sea, con un native, así se le va a, a desarrollar el, el oído más rápido. Y pues con respecto al otro tema, déjeme le bueno, creo que le voy a compartir mejor el libro. No es la gran cosa, la verdad, es, está, no está tan complicado. Sí. Fíjate. Pero al menos... Uh -huh saber, ¿verdad? Porque usted me dice que no estuvo en esta clase, entonces dice que by is not allowed to, es para hablar de prohibiciones, ¿verdad? Prohibiciones en un lugar en específico. Entonces, como dice acá, eh, lo utilizamos, el, la frase, la, la frase completa, is not allowed to, va junto. Y es como en español, no está permitido. Entonces es como bien en general. Y me hicieron la pregunta, teacher, pero qué, qué tal si yo lo quiero hacer con, con, el, con otro pronombre. Con she, con he, o sea, con otro pronombre. Sí lo puede hacer. Pero cuando hay promis, provisio, prohibiciones, sorry, así como en general en las compañías, en algún lugar, es como que siempre le dicen, no está permitido. It's not allowed to. Pero si usted lo quiere ya conjugar, por si sí decirlo con una persona, usted puede decir, eh, she's not allowed to, to uh, come um, home late, she's not allowed to go out, he's not allowed to smoke here. Entonces usted lo puede también conjugar con los pronombres, pero en la frase de he's not allowed to se utiliza como bien general, ¿verdad? Y después del de is not allowed to, le va a seguir un infinitivo, ¿verdad? Uh -huh. Porque por el to, es como el used to, o cuál, creo que hubo otro tema, no, sé, no me acuerdo cuál tema donde sí, estaba el to. Entonces cuando está el to, se le indica de que el que sigue va a ser un infinitivo. Porque es como que tenemos un verbo acá, el to, entonces sí le sigue el infinitivo. Siempre es not allowed to smoke, it's not allowed to take, it's not allowed to drink, to use, to sleep, and to run. Entonces más que todo para como expresar, ¿verdad? Prohibiciones en un lugar en específico. Más que todo, Carla. Entonces, teacher, el to siempre va a ir después del, del allowed. El to va después de allowed, exactly. Allowed. Siempre, siempre va a ir después del allowed, el to. Sí, porque había una allowed. oración en uh -huh. los ejercicios donde estaba de lo que íbamos a ordenar, el de it is not allowed, pero no aparecía el to. Aparecía, aparecía el in, ¿verdad? In the, uh -huh, y bring in the children, no estaba el to. Sí, lo que pasa es de que ahí hubo un error. Ahí hubo un error y este, le, en vez de el in, le pusieron el to. Entonces creo que lo mandé al grupo que había un error con esa, pero al final es, it is not allowed, it is not allowed to bring children, creo que era la respuesta. Entonces, el link no va. No, el link no. Era un error que estaba en el, en el manual, que en vez de el, en vez de el in tenía que aparecer el, el to. El to. Uh -huh. Ok. 
Pero Entonces, eso siempre, se, que todo. Uh -huh. siempre se va a usar para prohibiciones. Siempre se va a utilizar para como prohibiciones, exacto. Pero es como que sí. prohibiciones que son como usted siempre como que las pone en negativa, ¿verdad? No está permitido, no está permitido, no está permitido. Hay otras prohibiciones que no sé si se acuerdan que se utiliza los imperativos, ¿verdad? Que decimos don't smoke o walk straight, turn, uh, turn uh, to the right, turn to the left. Entonces son como instrucciones o prohibiciones que se utilizan con imperativos. Pero en este caso, sí, este, lo, esta es otra manera de de decir las, las prohibiciones, ¿verdad? Que es, it is not allowed to. O de hecho, y de hecho también usted puede, esta es como una frase, pues, para, para decirlo. Y de hecho usted puede decir, it is, it is allowed, está permitido, ¿verdad? También puede decir, it is allowed, sin el not. Uh -huh. Como que, it is allowed, sin el not, también lo puede hacer. O sea, se puede, esta estructura también se puede combinar con el positivo, con la afirmativa, perdón, o con otras personas, con el he, she, or it, si usted lo quiere conjugar, ¿verdad? Y lo quiere utilizar en un texto, pero generalizado, si usted está viendo como prohibiciones, digamos, si de repente ve una lista de prohibiciones en una, en una compañía, una escuela, etcétera, y si usted ve que decir es not allowed to, es porque realmente es bien en general que le está diciendo no está permitido hacer esto, esto y esto. Ok. Uh -huh. Entonces sí. Es... Ya. No ya sé más si o menos. Ya, ya mejor. Sí. Ah, bueno. Sí. Claro. Entonces, básicamente eso, la verdad es que no es tan complicado, la verdad, como otros temas, ¿verdad? Que sí se tiene que ver mucho lo de la gramática, lo de la estructura. Pero igual, como le digo, cualquier cosa, siempre dígame. Y no sé si hay algún otro tema que le está costando o alguna otra pregunta, comentario, algo que yo le pueda ayudar, Carla. Vale, en lo del... El there is y there are. Va, lo entiendo hasta no, 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 no. donde forma del plural y singular, ¿verdad? Que se utiliza. Pero sí, cuando es. usamos y de forma de pregunta, que primero va el is y después el there, ¿verdad? De... Exacto. Déjeme ver, le, le comparto esta última. Pero en la que sí no me queda así como el, el de uh -huh. el de mosh y... Y ah, any. el match y el many. Ah, y ya, le, y... ya le comparto. Creo que aquí lo tenía. Ahorita le, le veo. Fíjese de que acá con el how much, por ejemplo, how much, yo lo saqué por el hecho de que la pregunta que se hace en sí, ¿verdad? Para nosotros responder there is and there aren't es como el how many. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas que mesas hay ahí? Porque como el there is y el there are se utiliza para, para decir que algo existe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa es como la pregunta que se hace, el how many. Entonces yo quise ir y, y, y perdón, traerle lo de la, de la estructura del how much porque también se utiliza con ciertos nombres. Por ejemplo, acá, mire, el how many se utiliza con, solamente con los countable nouns. Entonces, uh -huh. esta es como el, el, la fórmula para hacer la pregunta. How many plus countable nouns plus order plus complement. Entonces, es como que es, how many cups of coffee are there on the table? No podemos ponerle how much, porque el much es solamente para nombres que no son contables. Y sí es cierto, coffee no es contable, pero cuando se le pone un contenedor o una unidad de medida ya se convierte en contable. Entonces ya acá sí ya se convirtió en contable. How many cups, ¿verdad? Y como está en plural, how many cups of coffee are there on the table? La respuesta va a depender de, cuan, de la existencia de, de la, del objeto, ¿verdad? Entonces usted le puede preguntar cuántos hay, pero si solo hay uno, usted va a decir there is one cup of coffee. ¿Verdad? Entonces, 
aunque le pregunten acá como en plural, su respuesta va a depender de la existencia, no de la... Porque la mayoría de veces en inglés tiene como que ir a, haciendo match, ¿verdad? O sea, me preguntan en plural, yo respondo en plural, singular, en singular. Entonces, uh -huh. sí, tiene que ir ese match. Pero en este caso, la respuesta va a depender de la existencia del producto o del objeto. Puede decir también usted, there are two cups of coffee on the table. Pero el many usted lo va a ocupar siempre que esté hablando de plural y esa plural se pueda contar, ¿verdad? Uh -huh. Siempre y cuando se cuente. Porque si, por ejemplo, usted quiere decir coffee, ¿cuánto café hay allí, verdad? Entonces ya usted dice, how much coffee, how much coffee is. Y ya nos pasaríamos entonces a la siguiente pregunta, porque coffee no es contable, es uncountable. Y con los un uncountable nosotros ocupamos el is, el is siempre, siempre con los uncountable. Acá con many, con los uncountable nosotros utilizamos el are, porque normalmente usted en español le pregunta cuántos hay, ¿verdad? Entonces, y en español acá en los contables se dice cuánto. ¿Cuánto hay? Entonces por eso dice how much, how much más el nombre que no es contable y el is there tiene que ser porque no le podemos decir how much coffee are porque no estamos contando el café, ¿verdad? Entonces how much coffee is there on the table y acá también va a variar. Eh, porque recuérdese que aunque usted, la persona no sabe cuántos hay, ¿verdad? Pero cuando usted responda Usted sí sabe cuánto hay, entonces usted, usted lo puede contar. Usted okay. puede decir, there are two cups of coffee on the table. O there is a pound of coffee on the table. Entonces digo, el is acá, no porque sea incontable lo siguiente, sino que porque en este caso yo respondo con el is porque es una libra de café, ¿verdad? Es singular. Entonces... Recuérdese que el is siempre se mantiene para singular y el ar para plural. Por, y el ar lo ocupamos en el plural porque son con nombres contables. Y el is en singular se utiliza porque estamos ocupando nombres incontables, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso es más que todo como la diferencia entre los torte, how much and how many. Y la yes no question es cuando usted dice los que tenemos acá, ¿verdad? Yes no question. Is there a cup of coffee on the table? ¿Verdad? O are there cups of coffee on the table? Y si usted lo quiere hacer con un nombre incontable, entonces usted ocupa el is, ¿verdad? Como decíamos aquí, usted dice is there coffee on the cup, por ejemplo. Is there coffee on the cup? Entonces, ahí se ocupamos el is. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si hay café, ¿verdad? Todavía en la taza. Uh -huh. Se puede decir, yes, there is, no, there isn't. Entonces, ahí también podemos tomar en cuenta eso de que depende también la respuesta, ¿verdad? Y depende de lo que usted está preguntando, pero depende más si el nombre es count countable o uncountable. Ok. Sí, es que esas, esas, de esas dos sí tenía duda. De y las otras que, sí. De las otras sí. Y fíjese que sí empecé a hablar, porque si usted se fija en este tema, pues usted puede decir no, porque este tema no tiene nada que ver con el, con el tema que estamos hablando, que es el there is and there are, ¿verdad? Porque de hecho anteriormente lo habíamos tocado, pero no a fondo el there is and there are, sino que hablamos más del cuáles son los countables y uncountable nouns. Y creo que con este tema lo que hacemos es que nos complementamos más con lo que habíamos dicho, ¿verdad? Uh -huh. Por eso también lo mencioné y porque, porque hay una gran diferencia de preguntar how much and how many y al final usted ocupa el there is and there are. Ok. Sí, eso eran las, las dudas. Ah, qué bueno, Carla. Como le digo, pues cualquier cosa, dígame. Y qué bueno que tuvimos el tiempo de hacerlo ahorita para que cuando usted ya haga lo del Micha Mixa, usted no tenga ningún inconveniente, uh -huh. ¿verdad? Con eso. Pero como le digo, pues estamos a la orden y cualquier cosa que usted necesite, usted hágamelo saber en WhatsApp. Y yo con gusto le ayudo, ¿verdad? Cualquier pregunta que tenga, estamos a la orden. Ok, 
Ok, teacher. Bueno, Carla, ha sido un placer hablar con usted y pues resolverle las dudas. Eh, muchas gracias y cualquier duda estamos a la orden. Que tenga una excelente noche entonces. Gracias, igual. Bueno, cuídese, Carla. Bye bye. Take bye. care. Good night. Good night.